നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കോവയ്ക്കൊണ്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അത് കോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും കൂടിയും കഴിക്കും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ കോവയ്ക്ക് ഞാനൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തേർക്കണേ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കോവയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളത് വറുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചെറു ചെറുതാണ് പാകം ഇത് എണ്ണയ്ക്കായി പോലെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണേ അത് പക്ഷെ വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ് കോവയ്ക്ക് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ കൂടുതലും കോവയ്ക്ക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം സവാള ഒരു രണ്ടെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് ആണ് എടുത്തേർക്കണേ പിന്നെ ഒരു തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ടെണ്ണാണ് എടുത്തേർക്കണേ പിന്നെ കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ട് കുറയ്ക്ക ചെയ്യാം തക്കാളി പുളി ഉണ്ട് അത് കാരണം പുളി ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നാളികേരം നാളികേരം കുറച്ച് മതി ഒരു കാൽ കപ്പ് അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും കഷ്ടി ഒരു പിടി ഇത്രയും നാളികേരം എടുത്തേർക്കണേ ഇതൊക്കെ അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോ വേണ്ട അരയ്ക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മിളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മിളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും വറുത്ത് വറുത്ത് ചേർക്കേണ്ടതാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രമേ വറുക്കാനുള്ളതുള്ളൂ അതിൽ അത് കാരണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് പെരുംജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട അതിനേക്കാളും കുറച്ച് മതി ഇത് വറുത്തിടാനുള്ളതാണ് കടുക് പച്ചമുളക് കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുത്തേർക്കണേ പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളകൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കോവയ്ക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചു വെക്കണം ഒന്ന് നാലായിട്ട് കീറി വെക്കണം അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം അതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും രണ്ടറ്റം ഒന്നും മുറിച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് രണ്ടറ്റം ഒന്ന് മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ വീതിയുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് അതൊന്ന് നാലായിട്ട് കീറി വെക്കണം കുറച്ച് നീളത്തിലൊന്ന് മുറിച്ചു വെക്കുക അത് വിട്ടു വരരുത് അങ്ങനെ ഇത്തിരി നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നാലായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ മുറിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല നിറച്ചു വെക്കണം അതായത് ഈ മിളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളിലൊന്ന് പെരട്ടി വെക്കണം എന്നാലേ മസാല അതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് പെരട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൽ എല്ലാറ്റിലും പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പോലെ ഉള്ളിലാണ് നന്നായിട്ട് പെരട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉപ്പ് പെരട്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ വെള്ളം വരും അത് കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തരയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോ ഞാൻ ഉലുവയാണ് ആദ്യം ഉലുവ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഉലുവ ഒന്ന് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വറക്കാം ഉലുവ അതിന്റെ കൂടെ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടായി കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ആദ്യം അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടിയും ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഉലുവ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ജീരകവും പെരുംജീരകവും അതിന്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പെരുംജീരകം ഇട്ടു ഇനി ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ 
ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ഇത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം മാത്രം മറ്റത് ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഉള്ളി വല്ലാതെ ബ്രൗൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായാൽ മതി ഒന്ന് ചൂടായ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവൂലോ അത്രയ്ക്കേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടും അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇടാതിരിക്കുക തക്കാളിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവണം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവണം തക്കാളി അപ്പോൾ അതും കൂടി ചൂടാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കോവയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇനി കോവയ്ക്ക എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഉള്ളി തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വറുത്ത് വെച്ചതാണ് പെരുഞ്ചീരകവും ജീരകവും ഉലുവയും പിന്നെ നാളികേരും നാളികേരം വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പൊടികൾ മിളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കോവയ്ക്കൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കടുകും മിളകും കറിവേപ്പിലയും വറുത്തിടാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ബാക്കി പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ച ചോയ മാറി മാറണം അപ്പം അത് കാരണം ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി അരച്ച് വെച്ചേർക്കണം മസാല നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കണ സമയത്ത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച മസാല അതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തേർക്കണേ കാരണം ആ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അപ്പം ഇതിനി ഇരുന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി വരണം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തൊന്ന് കുറുകി വരണ വരെ അത് നമുക്ക് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറുകിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി വറ്റി വരണം അപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് സെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി പാകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലൂസായിട്ട് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതാണ് പാകം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി കോവയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പോരെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോരെങ്കിൽ ഇനി കോവയ്ക്കും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോവയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഇപ്പം ആയുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചട്ടിയിലായ കാരണം അത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കും അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ തിളയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ സെർവിംഗ് ബോളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻസിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്